ఇంటర్స్టేట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఈ పోలవరానికి సంబంధించినంత వరకు నేషనల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్న గైడ్ లైన్స్ ఎంతవరకు ఫాలో అవుతున్నాం అనే ప్రశ్న ఒకటి ఇక్కడ పాల్గొంటున్న వెంకటరమణ గారు మంచి ప్రశ్న అండి నేను పార్లమెంట్ లో ఎంపీ చేసిన ఒక స్టాండింగ్ కమిటీస్ ఉంటాయి చాలా మంది మీకు తెలుసు కదా కొత్త కొన్ని అంశాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తారు చాలా మంది ఇయని ప్రాధాన్యత ఇయ్యే సబ్జెక్ట్ ఇది ఏది వాటర్ రిసోర్సెస్ నేను చూస్ చేసుకున్నాను ఈ స్టాండింగ్ కమిటీ ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నాను అంటే కేవలం ఈ నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఇది ఇది పేర్లు చెప్తాం పేపర్లు ఎక్కువ వస్తుంది పత్రికలు బాగా మాట్లాడుతున్నారు అసలు ఈ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏది దీని రోజు పాత తెలుసుకోవాలి నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ డెఫినేషన్ ఏంటి కొంచెం దాని పైన ఆలోచన చేయాలి రేపు తెలంగాణలో కూడా ఈ చెరువులు కుంటలు మరమత్తులు ఇవన్నీ బాగుయ్యాలి కాబట్టి ఈ రాష్ట్రానికి కాబట్టి నేను ఇదే కమిటీలో ఉంటా అని చెప్పి నేను వాటర్ రిసోర్సెస్ కమిటీ చూస్ చేసుకున్నాను చాలా మంది ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీస్ కామర్స్ వాటికి కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్స్ వాటి దాన్ని చూస్ చేసుకున్నారు నేను ఇది చూస్ చేసుకున్నాను తర్వాత నేను స్టడీ చేస్తే నాకు అర్థమైంది చాలా బాధ వేస్తుంది అంటే ఎంత ప్రచారం అవుతుందో ఆ ప్రచారంలో ఈ సెవెంత్ అయినా రియాలిటీ లేని నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పటివరకు నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ కి కేంద్ర ప్రభుత్వము ఇచ్చిన డబ్బులు పెద్ద ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చింది రెండు వందల యాభై కోట్ల ఫస్ట్ టైం రివ్యూ ఉంటుంది మనం కూడా చెప్పుకుంటే మరి బాగా టూ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ ఇది హైయెస్ట్ అమౌంట్ రిలీజ్ బై ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ అసలు నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏంటి ఎట్లు మీరు ఐడెంటిఫై చేస్తారు అసలు నేషనల్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేది ఇంతవరకు దేశంలో పదిహేను లక్ష కింద యూపీఏ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మొదలైంది ఎందుకంటే వాటర్ ఈజ్ ఎ స్టేట్ సబ్జెక్ట్ ఈ దేశంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక్క ప్రాజెక్ట్ కూడా కట్టియలేదు ఒకే ఒకటి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత బాక్రా నగర్ అది పండిత్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉండి ఆ రోజు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కేంద్ర నిధులతో డైరెక్ట్ గా కట్టిన ప్రాజెక్టు బాక్రా నగర్ ప్రాజెక్ట్ తర్వాత హీరోపూర్ ప్రాజెక్ట్ కి లాస్ట్ కొన్ని డబ్బులు జరిగిపో తెచ్చి తర్వాత ఈ దేశంలో ఏది కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక ప్రాజెక్ట్ ని నిర్మించి మీకు ఇస్తానని చెప్పి ఏ రాష్ట్రానికి వెళ్ళదు మొదటిసారిగా నేషనల్ ప్రాజెక్ట్స్ కాన్సెప్ట్ ఓ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ స్టార్ట్ అయింది అది ఇప్పటి వరకు కూడా కరెక్ట్ గా ఇవాల్వ్ కాలేదు బికాస్ నేను స్టాండింగ్ కమిటీ మెంబర్ గా ఆన్ వాటర్ రిసోర్స్ ఐ ఆస్ ద సెక్రటరీ వాటర్ రిసోర్సెస్ సెక్రటరీ అడిషనల్ సెక్రటరీ వాటర్ రిసోర్సెస్ ఈ నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ చూసేటువంటి జాయింట్ సెక్రటరీ నువ్వు ఎక్కడ ఇచ్చినావు ఏమి ఇచ్చినా అంటే అన్ని నాకు లిస్ట్ ఇచ్చింది ఎవరి వరకు ఎక్కడ ఎక్కడ ఇచ్చింది ఏమేమి ప్రతిపాదన కూడా నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఎట్లా ఇస్తారంటే అండి ఒక రాష్ట్రం ఒక ప్రాజెక్టు మొదలు పెట్టి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టిన తర్వాత వాళ్ళకి ఇంతవరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏ బీపీ ఇచ్చింది యాక్సలరేటెడ్ ఇరిగేషన్ బెనిఫిట్ ప్రోగ్రామ్ ఏ బీపీ కింద మన ఎస్ఆర్ఎస్ బీపీ ఇచ్చారు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చింది ఇన్ దేమ్ ఆఫ్ ఏఐబిపి యాక్సలరేటెడ్ ఇరిగేషన్ బెనిఫిట్ ప్రోగ్రామ్ అంటే మీరు రాష్ట్రాలు మీరు 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 చేస్తుంటే మీరు వేగవంతంగా మీరు పని చేసుకోవడానికి మా సహాయం ఇస్తున్నాం అని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చింది అది మన శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్ట్ కూడా అన్డివైడెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇచ్చింది మనం తీసుకున్నాం ఇప్పుడు కూడా మనం అడుగుతున్నాం ఇప్పుడు కూడా ఆ ప్రోగ్రామ్ ఉంది దాని మీద నిధులు వస్తాయి మంచిగా ఇచ్చారు వాటికి నథింగ్ రాంగ్ అయింది కానీ నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ అని మనం మాట్లాడుకునేది అంత పెద్దగా గొప్పగా అయితే నాకు ఒప్పడతలేదు కానీ దాన్ని మనం వదిలిపెట్టదు అందుకే ప్రాణహీత చేవల ప్రాజెక్ట్ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ గా దీంట్లో డిక్లేర్ చేశారు అయితే ప్రాణహీత చేవలను కావాలని చెప్పి మనం చేస్తున్నాము నేను ఈ నిన్న మన మంత్రి గారు హరీష్ గారు ఇరిగేషన్ మినిస్టర్ గారు ఒక ఎస్సీని ఒక సిఈని ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ఆఫీసర్స్ ని ఢిల్లీ లో పెట్టే వాళ్ళను ఉంచి ఈ సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ దగ్గర క్లియరెన్సెస్ అన్ని పెళ్లి ఉండే ఒక్క ఒక్క ట్రాలీ దాన్ని మనం రాయిత చేయలేదు కేవలం రాజశేఖర్ రెడ్డి కాంట్రాక్టర్ టెండర్ ఇచ్చి పనులు చేయించండి తప్పితే అవి కూడా ఎక్కడ చేయించడం ఎక్కడైతే పదుకొక్కరు తీసుకుంటే ఎట్లా అవుతుందో 
ఎక్కడైతే తొందరగా పని చేసినట్టు చూపించే డబ్బులు తీసుకోవాలో అక్కడ ఇక్కడైతే అక్కడైతే ఇక్కడైతే పుట్టుకొని పని చేసి డబ్బులు తీసుకున్నారు అవి కూడా ఐదు వేల ఆరు వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారు ఇప్పుడు చాలా ఎక్కువ చేయాలి అవి కూడా సీరియల్ గా పని జరగాలి ప్రాథమిక నది ఇక్కడ ఉంటుంది అక్కడ నుంచి ఇల్లం పెళ్లికి మొదలు ఇక్కడ ఇక్కడ మొదలు ఎక్కడ కరీంనగర్ జిల్లాలో సిద్దిపేట దగ్గర అంటే ఎక్కడైతే వాళ్ళు తొందరగా పని చేసి కొంచెం చూపించిన చూపించి డబ్బులు తీసుకుంటారో అట్లా ఖర్చు పెట్టేది సరే ఏదో ఖర్చు పెట్టిన అది మనకు ఆ పాప మనకు వచ్చింది దాన్ని మనం కంటిన్యూ చేయాలి దాన్ని దాన్ని ఎట్లా దాన్ని సర్దించుకొని ఎట్లా చేయాలో నేను మొన్న కేసీఆర్ గారు వచ్చిన ఉమా భారతి గారు తెలిసిన మన ముఖ్యమంత్రి గారు కలిసిద్రావు దాన్ని ఫాలోఅప్ చేస్తున్నాను నేను నిన్న కూడా ప్రకాష్ జావేడ్కర్ గారిని కూడా బాంబేలో నిన్న కలిసిద్రావు జరిగింది ఇదే ఎన్విరాన్మెంటల్ పాలసీస్ మీద ఏముంటుంది మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ తో మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ మీటింగ్ ఒకటి పెట్టి పెట్టేయబోతున్నాం పెట్టించి ఎందుకంటే ప్రాణహీత మీద కట్టేటువంటి ప్రాజెక్ట్ ఇక్కడ పెడుతున్నాం వార్దా రివర్ అండ్ పెరుగంగా రివర్ రెండు కలిసి దగ్గర ఇది కోటాల మండలంలో ఆ విలేజ్ లో రెండు గంటల దగ్గర కడుతున్నాం కట్టేటప్పుడు అక్కడ పద్దెనిమిది వందల అరవై ఐదు ఎకర హెక్టార్ల భూమి మహారాష్ట్రకు సంబంధించింది అని ముంపు కూడా అవుతుంది దాని మీద ఇంతవరకు మరి మన చట్ట ప్రకారంగా అయితే ఆ గ్రామాల్లో పట్ట వాళ్ళకి ఫండ్స్ అంటే తీసుకోవాలి మరి ఆ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ముందు రావాలి కాబట్టి వాళ్ళు ఇప్పుడు వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు నిన్న కూడా బాంబాయ్ వెళ్ళి వాళ్ళతో కలిసి రావడం జరిగింది ఎడ్ది ఎర్లీయెస్ట్ మీటింగ్ పెట్టమని చెప్పేసి పెట్టి మనం అది క్లియర్ చూసుకొని అక్కడ ప్రాణజీత మీద ఫస్ట్ బ్యారేజ్ కట్టుకుంటే మనకు ఫ్యూచర్లో మనం ఎట్లీస్ట్ మనమైన తప్పులు చేయొద్దు సైంటిఫిక్ గా ఇంతవరకు మనం ఖర్చు పెడతాం ఆ ఖర్చు ప్రజలు ఉపయోగపడాలి కాబట్టి రైట్ ఫ్రమ్ స్టార్ట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచే దాన్ని మొదలు పెట్టుకుని రావాలని చెప్పి తెలంగాణ ప్రభుత్వము ఆలోచన చేస్తుంది కాబట్టి ఆ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎడ్డి ఎర్లీయెస్ట్ ఈ ఇష్యూస్ ఏదైతున్నాయో దాన్ని సాల్వ్ అవుట్ చేయాలి నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ డిక్లేర్ కావాలంటే ఫస్ట్ దే షుడ్ బి ఆల్ క్లియరెన్సెస్ టెక్నికల్ ఫీజిబిలిటీ రిపోర్ట్ తో పాటు కాస్ట్ బెనిఫిట్ రేషియో ఎన్విరాన్మెంటల్ క్లియరెన్స్ ఫారెస్ట్ క్లియరెన్స్ ఇవన్నీ కావాలి కాబట్టి వాటి ఎంబడి పడుతున్నాం అతి త్వరలో వాటిని కంప్లీట్ చేసుకుని మనం వి క్యాన్ క్లెయిమ్ ది నేషనల్ స్టేటస్ ఫర్ ప్రాజెక్ట్ అచ్చ వెళ్ళ ప్రాజెక్ట్ క్రైటేరియా ఫర్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ నేషనల్ ప్రాజెక్ట్స్ లో సి ఉంది సార్ సి దాని ప్రకారం ఇంటర్స్టేట్ ప్రాజెక్ట్ విత్ అడిషనల్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ మోర్ దాన్ 2 లాక్ హెక్టర్స్ ఆర్ 5 లాక్ హెక్టర్స్ ఫ్రెష్ ఆయకట్టు ఉండాలి ఫ్రెష్ గా ఇది కోలవర్ విషయంలో ఆల్్రెడీ దే ఆర్ ఇరిగేటింగ్ అంటే లిఫ్ట్ ద్వారానో ఏదో ఒక ప్రాజెక్ట్ ద్వారా మొన్న కూడా 13000 క్రోర్స్ తో మళ్ళీ ఒక లిఫ్ట్ పెట్టుకొని మేము కోలవర్ ప్రాజెక్ట్ నాలుగు ఏళ్ళ అవుతది కాబట్టి ఈ 1 ఇయర్ లోపల మేము లిఫ్ట్ పెట్టుకొని ఈ డైవర్షన్ కూడా మేము చేసుకుంటాం అని చెప్పి వాళ్ళు తీర్మానం చేస్తున్నా ట్యాంక్ నోడ్ సరే కూడా అవుతుంది డిపిఆర్ కూడా తయారవుతుంది వన్ ఇయర్ లోపల వాళ్ళు లిఫ్ట్ చేసుకుంటున్నారు అడిషనల్ గా వాళ్ళకి టూ ల్యాక్ వన్ 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 టూ ల్యాక్స్ మధ్యలో అప్లాయన్స్ ఉన్నాయి కొత్తగా వచ్చే ఆయకట్టు ఈ పోలవరం ద్వారా కొత్తగా ఒరిగింది ఏం లేదు స్టేషన్ ప్రాజెక్టు కండిషన్ ఇది ఫాలో అవుతలేరు కాబట్టి దీన్ని మనం కొంచెం స్ట్రెస్ చేసి పోలవరం ప్రాజెక్టు నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ కాదు కాబట్టి కట్టే దగ్గర రాదు కాబట్టి అదొకటి ప్లస్ ఇక్కడ నో డిస్ప్యూట్ రిగార్డింగ్ షేరింగ్ ఆఫ్ వాటర్ విషయంలో కూడా చాలా డిస్ప్యూట్ ఉన్నది అంటే వాళ్ళ యొక్క క్యాచ్మెంట్ ఏరియా రేషియోలా చూసినా ఎట్లా చూసినా వాళ్ళకి పోలవరం టు వాటర్ షేర్ లేదు అంత లేదు కాబట్టి ఆ షేర్ ఇవ్వడము కూడా తప్పు అలకేషన్ కూడా రాంగ్ ఈ రెండు పాయింట్స్ మీద ఈ సి మీద మనము సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ను పోజ్ చేసి అసలు ప్రాజెక్ట్ ఈ రెండు అసలు రెండు మీద ప్రాజెక్ట్ కి ఇవ్వచ్చు అది దాన్ని మనం అడ్డం వేయొచ్చు అనేటువంటిది ఒకటి ఆలోచన సార్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనకు గోదావరిలో ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ 
మనం ఆల్రెడీ కోల్పోయినామని ఇక్కడ ఉన్న పార్టిసిపెంట్ లక్ష్మీనారాయణ గారు అడుగుతున్నారు వాటిని మనం ఎట్లా సేఫ్ గార్డ్ చేసుకోవచ్చు అని ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇది గోదావరి వాటర్ గోదావరి మీద వాస్తవంలో రావాల్సిన వాత తెలంగాణ గోదావరి అంటే ఇప్పుడు వెంకటరమణ అడిగినా కూడా అది సంబంధం ఉంది ఎందుకంటే వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నప్పుడు ఏ మేజర్ ప్రాజెక్ట్స్ టేకప్ చేయడం లేదు ఇప్పుడు మేజర్ ప్రాజెక్ట్స్ యొక్క గైడ్ లైన్ ఇక్కడ వాటర్ డిస్ప్యూట్ క్లియర్ ఉంది పోలవరం విషయంలో ఎందుకంటే తెలంగాణ వాటర్ నీళ్ళతో పోలవరం నిర్మాణం చేస్తుంది కాబట్టి తెలంగాణ వాటర్తో పోలవరం నిర్మాణం చేస్తారు అనేది ఇక్కడ మేజర్ డిస్ప్యూట్ కాబట్టి పొలా తెలంగాణ వాటర్తో అంటే ఒక ఎగో ప్రాంతం తెలంగాణ ఇంకో రాష్ట్రం వాటర్తో వాళ్ళు పొలవరం పెట్టి నిర్మాణం చేస్తారన్నది వాళ్ళకి రావాల్సిన హక్కు నీళ్ళు ఎప్పుడో పొందుతారు తర్వాత వాటర్ కాటన్ బ్యారేజ్ ఇరవై ఒక్క శాతం నీళ్ళు వాళ్ళకి రావాల్సిన మూడు వందల పది టీఎంసీ మూడు వందల పదహారు టీఎంసీలు వాటర్ ఇప్పటికే కాబట్టి వాళ్ళ వాళ్ళ వాటర్ ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయింది ఇప్పటికే కాబట్టి వాళ్ళు ఎగ్జాస్ట్ అయిన తర్వాత అనదర్ మళ్ళీ మూడు వందల టీఎంసీలు తెలంగాణ వాటర్ నీళ్ళతో పొలవరం నిర్మాణానికి ప్రతిపాదించి దిస్ ఈజ్ ది వాటర్ డిస్ప్యూట్ అలొకేషన్ ఆఫ్ వాటర్ సో ఈ వాటర్ డిస్ప్యూట్ ఉన్నాక మేజర్ ప్రాజెక్ట్స్ పొలవరం ప్రాజెక్ట్లు ఎట్లా నిర్మాణం చేస్తారు అనేది అందులో అంతర్భాగంగా అంటే మనకు రావాల్సిన డెబ్బై తొమ్మిది శాతం కేటాయింపు కేవలం ఇప్పుడు ప్రతిపాదన నలభై ఐదు శాతమే ఉంది కేటాయింపు వినియోగం అంటే ప్రతిపాదన కాబట్టి ఇరవై శాతం నీళ్ళు మన గోదావరిలో దాదాపు